人呢
死肯定跟着何林走了。哎，这位，你看，这是四哥留下的表情，他肯定是往那个方向去了。你是干什么吃的，司令？请息怒，这件事责任在我，我负责。明天二爷首长就要率领解放军进城了，要是出点什么问题，你负得了责吗？司令，事已至此，再批评他们也没什么作用。我们只有高度警戒，严密设防，确保明天入城时的安全。你率领巡查队，一定要把何林找出来，否则军法从事。是。等一下，进去吧。哟，婆婆，你也是来欢迎解放军的？早了，婆婆不能欢迎解放军啊。婆婆，怎么就你一个人呢？啊，我跟我孙子一起来的，可是到了这城门口，看车进了，就走着进来的。他看里边这人多，就跑进去了。我得去找他。婆婆，箱子让我看一下吧。看我的箱子有什么好看的？婆婆，这是例行检查嘛。来，打开看看。婆婆，这这都是我老太婆的东西。没事没事，让她稍微看一下，好吧？谢谢。婆婆，给我吧。没有问题，可以了，婆婆，你可以进去了。来，把箱子给婆婆。是。老人家，你慢点啊，走好。有没有发现可疑人员？没有。加强警戒。是。
，时间快到了，我们分头找。走怎么了，政委？刚才那个提着箱子的老婆婆，有可能是何丽。你怎么知道？我看到那个老婆婆，是天族，在四川，超过四十岁的女人没缠小脚的没有几个。咱们分头去找。
已经走投无路了，投降吧。
负责到这个层吗？报告，进来。小叶，主任，掩护任务顺利完成。两人不幸殉职，只是未能全歼忤逆匪徒，卑职请求处分。小叶，你不必过分自责。我已通知马先生，密令保密局彻查此事，相信匪徒难逃法网。这次遇袭，若不是你果断出击，我们将蒙受更大的损失，势必影响总裁利荣视察。我已通知侍卫长，为你鞠躬。感谢主任厚爱，卑职受之有愧。哎，不必过分谦虚，年轻人，要再接再厉啊！是。这个叶雨飞，以前是我结拜大哥，我们一起打过小日本大哥，你肯定放我们走的是叶雨飞啊？肯定是他呀，连口哨都是我教他的。没想到他还记得呀，他怎么就当了老蒋的侍从了？好事啊，大哥，这可给我们杀老蒋又提供了一次好机会。你想，蒋介石在哪儿，他能不知道？你这小子，我咋没想到呢？明天我就进趟城去探探口风。哎，老大，嗯，这个人可不能动。他是蒋介石的侍从，肯定效忠于老蒋。我说拉他入伙了吗？我说过拉他入伙了吗？我探探口风还不行吗？二哥，我们一次次从钱老板那儿买来的情报，从来就没煮过。我看让大哥去探探口风也好，说不定啊，有收获嘛。好，探探口风也行。但是大哥，可千万不能把意图暴露给他们。我知道。何林。是马先生。总裁办公室先遣队，在芙蓉过程当中受袭。韩主任认为这是对总裁试图袭击，非常震怒。你们荣战立刻开始调查，尽快把这帮匪徒缉捕到案。是马先生。总裁办公室先遣组的行程。是绝对机密的，知道的人少之又少，必须有内应，才能够拿到准确的时间。是，韩主任已经安排了内部调查，我们荣战只负责外应
。明白，我马上进行调查。王先生，准备飞机，我要飞成都。是。及时向我汇报。磐石的工厂。磐石。快走这是在前面巷子里发现的，已经戒严了，他们跑不了多远，给我挨家挨户的搜。是，走。开门，开门，开门，小姐。拉警报了，太太正惦记你呢。我没事。怎么样，队长？都仔细查过了，没有发现任何问题
。队长，没有任何发现。去那边，剩下的跟我走。大队，这可是夜宿啊！夜宿，走。干什么？冷战办案，我们要搜查共匪。共匪。我们这儿没共匪，胆大包天！你别说你小小的龙寨，就连你马成峰局长也不敢在这儿造次。别吓唬我，我胆儿小。兄弟们，你是执行公务，哼，无法无天，执行什么公务？都给我滚！敢骂我们长官，你别你别动！十几支枪，你一支枪有啥用？少啰嗦，都给我滚出去！都给我听好了，我数一二三，一起给我开枪，听见了吗？是。一、二，都给我放下！放肆，滚出去！是。让那个领头的进来。叶总，打扰您了。卑职保密局荣战行动队队长马斌，有什么事吗？我们追击一名共党分子，他逃至您的府上，就不见了。你的意思是说我私藏共党？卑职不敢，卑职也是职责所在。假如共党逃至您的府上，也会威胁到您的人身安全。别跟我扯这些没用的，你拿着证件给马成峰的手令，再来搜吧。嗯，共党分子逃至叶府就突然失踪了，这句话传出去，恐怕对叶总不利吧？看来你是非搜不可了。职责所在，职责所在。如果在我家没发现共党，这不是好事吗？没那么容易吧？你想怎么样？自裁谢罪。马队长，还是请回吧。我愿为党国鞠躬尽瘁，死而后已。你坐吧，进来。一队去那边搜，二队跟我走。是是。这边，往那边看看，快点，快点，快看看，这边走，这边走，快点，快快快，去那边看看，快，走走，这边看看。喂，这里是叶府，给我接九十五军司令部。队长，没有，没有，都搜遍了，没有，这儿搜了吗？小姐的房间，小姐的房间怎么？走，放肆！里面住的是我们大小姐。巧了，共党好像就是女扮男装。走，慢着！
大小姐还没出阁，你们成何体统？想要进他的房间，除非从我的尸体箱跨过去，否则想都别想。叶总，您看。马队长，你可不要食言呐！队长，我看我们还是先撤。走叶小姐，请您开一下门。谁啊？我奉叶总的命令，来检查一下您的房间。我睡觉了，你们别检查了，走吧。叶小姐，还是开开门吧，只需要五分钟时间。什么五分钟？我说我睡觉了，你们走吧。叶小姐，我们也是为了您的安全，还是把门开开吧。你没听见我睡觉了？走，小莹，爸，开门。爸，我睡了。开门。叶小姐，打扰了。莫名其妙，我这房间有什么好查？检查完了吧？你走吧。仔细细的把人给我看好了，听见了吗？是
来向您报道，接受您的指挥。报告完毕。报告会长，我奉司令长官的命令向老将军报道。这么点小事也值得你们大动干戈，都赶紧回去吧。将军，我得到的指令是，在确认您绝对安全的情况下，才能离开叶府。会长，司令长官也是给我下的同样命令。回去向你们各自的长官报告，就说我没事。是是，统统带走，带走，走，走，来。收到了吗？行了，你还当真了？多谢叶总，不上阵，回去吧。等等，大小姐，还有什么吩咐？明天给我拿个新的楠木柜子过来。是。走。专程来拜见大哥的。好，改天我们找个地方好好聊聊。别改天了，就今天吧。啊，大哥请。哪里高兴啊？我是来感谢大哥的。你在说什么呢？我听不懂。大哥，姓蒋的搞得我们民不聊生。我这也是。说话要注意。注意什么？在我面前，不能这样称呼总裁。
查看教训的事。大哥，我听说蒋介石要在四川跟共军决战，是吗？买报的，买份信息新闻报。那，谢谢。我跟你说，你看看这个，这报纸胡说八道啊！什么捐款捐粮，踊跃报名参军。我看到的是抓丁抢福，四处抢粮。先生，看看画布吧。先生，画布。这怎么办？干什么你？这是我的地盘。滚！你让大哥滚呗。大哥，你说现在是啥事子啊？不是我的人，我事先不知道你的账，更不知道我们会来金春了。我要抓你，还有你的几点。小影，来过来。哥，好，小影啊，我来给你介绍一下，这是我的兄弟许东，这是我妹妹叶雅颖。小影妹妹你好。你好。哎，小影，你来有事吗？大哥，我有事先告辞。小影妹妹再见。马总。哎，妈的，你也就下了你！对不起，长官，对不起。哎哎，妈的，你也就下了你！对不起，长官，对不起。哎，长得挺机灵，给我带回去，做情不变。啊，长官，他有枪！他，哎呀！
他娘的！哼，怎么回事？和特务打了一场。叶雨飞设伏。他娘的铁杆特务！张口闭口一个总裁一个总裁的。哎哎，大家都忙着去吧。啊，你们忙着，都忙去吧。啊，走走走走走。叶雨飞啊，做了侍从，自然效忠于老蒋。这种人，没什么指望的。来，喝水。算我瞎了眼，还以为他是一条为民着想的汉子。哎呀，大哥，不必为这种人生气。我们呀、啊，在想其他的法子弄情报，能有什么办法？你想啊，侍从已经来到成都，肯定是跟老蒋打前战的。老蒋肯定会来成都，我们在金长城找新盛米行钱老板商量商量。商量个屁呀、啊！我告诉你啊，明天给咱们情报就算了，要是不给老子宰了他！被鬼子抓住，你不要吝啬你的子弹，让我死在你的枪下吧。我发誓。中央社报道，严建将士浴血奋战。我军防线固若金汤。我看到的可是抓丁抢粮，两个人都拿着新型新闻报，一个冒失，一个幼稚，到底是谁和我接头小影，今天天儿不错，我出来走走，没想到碰到我们家小影了。真巧，不过我正好要走呢。哎呀，先生从老家来。磐石，我哥。我有事先走了，小英，我送你去。啊不，我自己去就行，我走了。跟你一起走了。你别跟着我呀。计划行事，啊啊！现在啊，老李，有客人来了。好，那这样吧，好，你们先走。好，坐到老李。磐石，我怀疑磐石同志被捕了。坐下，慢慢说。
今天我到街头地点，准备和盘氏同志接头，没想到来的居然是我哥。你哥？我哥是蒋介石的贴身侍从，他所在的特别警卫组，都是在保密局精挑细选的特务。本来我在茶楼遇到过他，我当时就以为是个意外，没想到今天接头的居然是他。老李，他说出了暗号。哎，客官，哎，客官，哎，哎，先生，哎，您不能进去，哎，哎，哎，先生，哎，您不能进去啊，先生，哎，哎，先生，是我哥，是我哥，别动，还真是你哥，先生从老家来，太师头，请发言，从老家捎二斤花茶，先生弄错了吧？我要的是黄牙，巴蜀产黄牙，干嘛还要从老家烧呢？巴蜀就是我老家。这谁负责？我要见老李。你找他干什么？听说他要卖一套传中书局光绪五年的《曾文公家书课本》。先生有意要？我想看看品相。不用看了，少了封面，其他都好。大洋二十七块，卖。老李同志，磐石向你报道。欢迎你，磐石同志。哥，我向你道歉呐。哥，你真的是磐石？如果我是特务，这回你们已经被拘捕。哥，小雨，我要严重的警告你，即使对我产生怀疑。也不能直接到联络点，尤其是我一路跟随，你竟然毫无察觉，这样疏忽大意，会给组织带来致命的危险。哥，老李，我想跟你单独谈谈。好。